हेलो गाइज वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टुडे इज एट ऑफ जैन 2020 ट्वेंटी एंड गाइज करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं जैसे कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़ पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ई डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट गाइज अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी लोग यू सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना एंड गाइज सिविल सर्विसेज एक्सपेरेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोज की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो देखिए गाइज जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर वन टू थ्री फोर देखने को मिलता है तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर न्यूज को भी कवर करते हैं तो सबसे पहले जीएस पेपर वन से रिलेटेड जो जितनी भी न्यूज है उनको हम लोग देखेंगे देन वी विल मूव ऑन टू पेपर टू फिर पेपर थ्री की न्यूज को कवर करेंगे सो गाइज स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर वन की पहली न्यूज से तो हम लोग बात करेंगे बेलम की गुफाओं के बारे में तो बेलम केव्स अभी रिसेंटली जनता के लिए ओपन कर दी गई है अब यहाँ पर पब्लिक जाकर विजिट कर सकेगी तो इसीलिए ये टॉपिक बेलम केव्स का न्यूज में था तो देखो गाइज मेनली जो चीज ध्यान रखने वाली बात है वो ये है जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि बेलम केव्स कहाँ पर है तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए ये बेलम केव्स हम लोग को बेलम की गुफाएं जो है वो हम लोग को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है और हमारी कंट्री की सेकेंड लॉन्गेस्ट केव है ये दूसरे नंबर की सबसे लंबी गुफा बेलम गुफा है तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा एग्जामिनेशन में आ सकता है अब गई देखो गुफा जो है वो एक या दो दिन में तो बनती नहीं है एक साल दो साल में भी नहीं बनती है पांच साल दस साल में भी नहीं बनती है गुफाओं को बनने के लिए हजारों सालों का टाइम चाहिए होता है राइट और गुफा किसके कारण बनती है तो किसी फोर्स के कारण जो है ये गुफा बनती है और ये फोर्स कौन सा है रिवर का फोर्स हम लोग को देखने को मिलता है जब जमीन के नीचे जब रिवर जो है गाइस वो जाती रहती है यानी कि मतलब एक मतलब जो लैंड का मास है यानी कि लैंड का पीस है जैसे कि जमीन के नीचे एक लैंड है अब यहाँ पर बार बार जब ये रिवर टकराएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि धीरे धीरे करके ये गुफा का रूप जो है वो लेना शुरू करेगी तो इस बेलम गुफा जो है गई इसके लिए कौन सी रिवर रिस्पॉन्सिबल है तो रिवर चित्रावती नदी चित्रावती इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आजकल क्या हो रहा है एवरी वन नोज करेंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सभी लोग याद कर रहे होंगे बेलम केव जो है वो कहां पर है तो सभी लोग आंध्र प्रदेश याद कर रहे होंगे और यूपीएससी जो है वो आपको बाउंसर मारेगी और आपसे पूछेगी रिवर चित्रावती के बारे में तो उसका जवाब काफी सारे लोग नहीं दे पाएंगे और जो मेरे लेक्चर को देख रहे हैं वो डेफिनेटली दे पाएंगे इसका जवाब क्योंकि आजकल ट्रेंड काफी ज्यादा चेंज हो गया क्योंकि सभी देखो सभी को पता है एवरी नोज की करेंट अफेयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट क्या हो गया है कि आजकल डीप चीजें पूछी जा रही है ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं जो कि लोग ज्यादातर प्रिपेयर नहीं करते हैं तो यहां पर अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं आप लोग को ऐसी ही चीज बताऊंगा और आपका एग्जामिनेशन क्रैक करने में आपकी मदद करूंगा राइट और और डेफिनेटली गाइज अगर आप लोग मेरी बताई हुई चीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हंड्रेड एंड ट्वेंटी परसेंट श्योर की आप अपना एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे राइट चलो एनी तो रिवर चित्रावती कहाँ पर है तो चित्रावती रिवर जो है एक एंशंट रिवर थी थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की रेट में ये रिवर नहीं है विलुप्त हो चुकी है आज की रेट में ये रिवर राइट और ये जमीन के नीचे बहा करती थी और इसी रिवर के कारण बेलम की गुफाएं जो है वो बनी है तो चित्रावती रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेलम केव्स तो इसी इस नदी के कारण जो है ये बेलम केव्स उत्पन्न हुई है ठीक है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा आप रिवर चित्रावती के बारे में राइट right? और सेकेंडली आप लोग को ये याद रखना है कि यहाँ पर जैन और बुद्धिस्ट मॉन्ग्स भी जाकर विजिट किया करते थे एंशियंट टाइम पे यहाँ पर जैन और बुद्धिस्ट मॉन्ग्स जाया करते थे और वहाँ पर अपनी ये साधना वगैरह किया करते थे तो आपको इसके बारे में भी जैन और बुद्धिस्ट की सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ठीक है और अब मैंने आपको बताया था कि ये सेकेंड लॉन्गेस्ट केव है तो सबसे लंबी केव कौन सी है सबसे लंबी गुफा कौन सी है हमारी
कि इसको जो है वो कंजर्व करने के लिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक पेंट जो है वो किया जा रहा है जिसके चलते ये शाइन भी करेगा और वो कंजर्व भी रहेगा राइट तो ये मॉन्यूमेंट बीबी का मकबरा ये कहां पर है पहले यूपीएससी एक बार इससे रिलेटेड मैट द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ चुकी है तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये बीबी का मकबरा है इसको ताज ऑफ डेकन भी बोला जाता है और ये हमारी कंट्री का ताजमहल भी है यानी कि दूसरा ताजमहल एक ताजमहल आगरा में है और दूसरा ये हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है एंड गई एक और ताजमहल है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में भी है राइट तो ऐसे काफी सारे ताजमहल है बट इंपॉर्टेंट जो ताजमहल है राइट वो एक तो मेन ताजमहल आगरा वाला और दूसरा ये बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है ठीक है तो ये ताजमहल का एक तरह का रेप्लिका हम लोग को देखने को मिलता है और ये फेमसली जाना जाता है ताज ऑफ डेकन के नाम से डेकन का ताज है ये ठीक है तो ये चीज आपको बता होनी चाहिए और किसने बनाया है इसको तो औरंगजेब जो एम्प्रर था उसने इसको बनवाया था सिक्सटीन में और अपनी वाइफ की याद में जैसे कि आप जानते हो कि ताजमहल का आगरा भी है वो भी शाहजहां की बेगम के याद में जो है वो बनाया गया था तो वैसे ही ये एम्पर औरंगजेब ने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया इस ताजमहल को औरंगजेब के ताजमहल को जिसका नाम है बीबी का मकबरा राइट और इसकी वाइफ का नाम था दिलराज बानू बेगम राइट तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में भी एक आइडिया होना जरूरी है बीबी के मकबरा के बारे में अब बात की जा रही है ड्रॉसोफीलिया के बारे में ड्रॉसोफीलिया बेसिकली जो आज की डेट में आप लोग के आसपास जो मक्खी घूमती रहती है राइट right? उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं बिल्कुल हम लोग को पता लग जाता है कि यार मक्खी आ चुकी है मुट्ठी के अंदर बस मुट्ठी खोलते हैं तो मक्खी गायब कुछ नहीं होता वहाँ पे राइट right? तो काफ़ी फास्ट होती है मक्खियाँ तो इन्हीं को ड्रॉसोफिला बोला जाता है ड्रॉसोफिला फैमिली से ये बिलोंग करती हैं और इनको फ्रूट फ्लाइज के नाम से भी जनरली जाना जाता है और गई पाँचवा एडिशन पुणे के अंदर हम लोग को एशिया पैसिफिक ड्रॉसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस का देखने को मिल रहा है और पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा इसको कंडक्ट किया जा रहा है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा न्यूज़ में था तो इन मक्खियों के ऊपर रिसर्च वगैरह जो की जाती है उसमें रिसर्चर्स वगैरह आते हैं कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं तो उसको लेकर ये एशिया पैसिफिक ड्रॉसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिलती है बट मेनली आप ये ड्रॉसोफिला के बारे में याद रखिएगा राइट और इसकी कॉन्फ्रेंस जो है वो पुणे में हो रही है पाँचवा एडिशन इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है और आई आई जो है वो पहली बार इसको ऑर्गेनाइज कर रही है तो इसीलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था अब नेक्स्ट न्यूज़ में बात हो रही है भीतर कनिका नेशनल पार्क के बारे में कहाँ पर है ये भीतर कनिका नेशनल पार्क तो ये ओडिशा में है याद रखना यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो है गई उनका बेसिकली उनकी जनगणना की गई थी राइट उनका सेंसस जो है वो निकाला गया था हम लोग को अभी रिसेंट पास में देखने को मिला कि तीन जनवरी दो को ये कंडक्ट किया गया था सेंसस राइट तो इसमें पाया गया कि यहाँ पर भीतर कनिका नेशनल पार्क के अंदर और भीतर कनिका रीजन में आज की रेट में सत्रह सौ सत्तावन सेवनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स अवेलेबल हैं राइट और पहले जो थे ये सेवनटीन फोर्टी टू थे यानी कि थोड़ी सी क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन में जो है वो बढ़ोतरी हुई है अब देखो तीन प्रकार के क्रोकोडाइल की स्पीशीज होती हैं एक है सॉल्ट वाटर दूसरी है मगर और तीसरी है घड़ियाल राइट और ये इसकी आई यू सी एन स्टेटस है जैसे कि सॉल्ट वाटर जो है वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है मगर जो है वो वलरेबल कैटेगरी में है और घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है आई यू सी एन की रेड लिस्ट के अंदर राइट तो याद रखना कि भीतर कने का जो सेंसस हम लोग को देखने को मिला है जो कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के ऊपर था और इसमें क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन जो है उसको उसकी बेसिकली काउंटिंग की गई थी राइट तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी अब देखो भीतर कने का नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में है एंड अगेन मैं बार बार जैसे हमेशा बोलता हूँ मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता होगा कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं और आपके स्टेट का नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और उसके आगे लिखिएगा कि आपकी स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कितने बेसिकली टाइगर रिजर्व हैं राइट तो ये सब चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए अपनी खुद की स्टेट के बारे में राइट और आसपास की जैसे कि जो न्यूज़ में आ रही हैं तो उसके बारे में तो डेफिनेटली पता होना चाहिए जैसे कि भीतर कनी का न्यूज़ में आ गया तो ये पूछा जा सकता है आपसे ठीक है तो अपने स्टेट के बारे में तो डेफिनेटली लिखिएगा और जिन लोगों ने जैसे पहले भी मैं ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ आज से एक आधी हफ्ते पहले भी आई थिंक मैंने पूछा था सेम ही इसी प्रकार का नेशनल पार्क को लेकर क्वेश्चन तो जिनने आंसर दे दिया वो मत आंसर दीजिएगा और अब आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर ली कर लीजिएगा राइट और बाकी जिन लोगों ने नहीं आंसर लिखा है वो जरूर लिख दीजिएगा नेक्स्ट न्यूज़ में बात हो रही है चाइना की पैडल फिश के बारे में तो ये चाइना की पैडल फिश है जो कि लुप्त हो चुकी है आज की रेट में इसका नामो निशान नहीं है इस स्पीसीज का और बहुत तेज़ी से स्पीसीज जो है वो लुप्त होती जा रही हैं उसकी वजह क्या है तो काफ़ी सारी उसकी वजहें हम लोग को देखने को मिलती हैं जैसे कि टेम्परेचर आज
राइट इसके अलावा इन स्पीसीज को काफ़ी सारे जैसे पॉल्यूशन बहुत बड़ा खतरा है इन स्पीसीज के लिए लोग बाग जो है वो समुद्र को पल्यूट कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट वहाँ पर फेंक रहे हैं जिसके चलते क्या हो रहा है हम लोग ह्यूमन बींग्स ने जो है वो समुद्र के नीचे का जीवन जो है वो काफ़ी मुश्किल में डाल दिया है राइट और अगर स्पीसीज की डेथ होती रहेंगी स्पीसीज लुप्त होती जाएंगी तो एक दिन ह्यूमंस भी लुप्त हो जाएंगे और ये इसलिए क्योंकि एक फूड साइकिल चलती है हर एक स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है राइट right? और अगर इस प्रकार से स्पीसीज एक्सटेंड होना शुरू हो जाएंगी तो डेफिनेटली ह्यूमंस का भी खात्मा दूर नहीं है और आप देख ही रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण पहले हम लोग को अमेजोन जंगल में आग देखने को मिली थी आज की रेट में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग चुकी है कितने सारे स्पीसीज मर गए हैं टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि हालत खराब है राइट right? और इस प्रकार के जो डिजास्टर्स हैं वो अनकंट्रोलेबल हम लोग को देखने को मिल रहा है आपको आइडिया होगा अगर आप आइडिया छोड़ो आप, आपके बचपन से लेकर अभी तक अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले ऐसे पाँच या सात साल हैं जहाँ से हम लोग को बढ़ते हुए डिजास्टर्स नजर आना शुरू हो गए पहले हम लोग को न्यूज़ में इतने ज़्यादा डिजास्टर इंसिडेंट्स नहीं देखने को मिलते थे आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं जब हम छोटे थे तो हमें क्लाइमेट चेंज और इन सब के बारे में पता नहीं आज की डेट में किसी छोटे बच्चे को पकड़ो और पूछो कि क्या होता है क्लाइमेट चेंज ही विल टेल यू और शी विल टेल यू कि क्या होता है क्लाइमेट चेंज बिकॉज वो अवेयर है क्योंकि आज की डेट में ये सब चीज़ें चल रही हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में क्यों बिकॉज चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं खराब हो चुकी हैं राइट right? कि उसको अब संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं संभाला तो अर्थ को खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं है राइट इवन यू नो अबाउट इट और ये सब मैंने क्यों बोला क्योंकि मेन्स में आपको ये सब चीज़ें लिखनी है राइट right? कई बार लोग बोलते हैं कि सर मेन्स के बारे में क्यों नहीं बताते हो राइट right? तो मैं इस प्रकार से आपको मेन्स के बारे में भी चीज़ें बताता हूँ जिसको आप एक पेपर और पेन लेके कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते रहा करो बिकॉज हमारे जो मेमोरी जो है हमारी वो रिकॉर्डेड नहीं है राइट right? उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते जैसे मैं बता रहा हूँ आपने रिकॉर्ड कर लिया वैसे वैसे आंसर एग्जाम में छाप दी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सो मेक नोट्स राइट नाउ चलो एनी न्यूज़ पर वापस आ जाते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चाइनीज पेडल फिश जो है वो क्या है तो एक फिश की स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है राइट जो कि कहाँ पर पाई जाती है यांगजी नदी में पाई जाती है यांगजी नदी जो है वो एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो कि चाइना में बहती है यांगजी रिवर राइट तो ये चीज़ आपको ये वाली एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए जो कि प्रेलेंस में आ सकता है और यहाँ पर रहती थी ये पैडल फिश चाइनीज पैडल फिश जो कि आज की डेट में पूरी तरह से मतलब ख़त्म हो चुकी है एक्सटेंड हो चुकी है ठीक है तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए अब जी पेपर वन से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी अब हम लोग जी पेपर टू की न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे दो स्कीम के बारे में एक स्कीम का नाम है उन्नत ज्योति स्कीम और दूसरी स्कीम का नाम है एस एल एन पी एल ई डी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम तो ये दो स्कीम को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक उजाला स्कीम जो है उन्नत स्कीम के नाम से जानी जाती है इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एल फॉर ऑल तो इस स्कीम के नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि सभी के लिए एक अफोर्डेबल एल लाइट जो है वो प्रोवाइड कराना तो सरकार ने क्या किया था गाइज 2015 में ये दोनों ही स्कीम को जो है वो लॉन्च किया था राइट और अभी इसके जो है वो पाँच साल कंप्लीट हो चुके हैं दोनों स्कीमों के तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था तो एक एक करके दोनों स्कीम हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले उजाला स्कीम इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि अफोर्डेबल रेट्स में एल लाइट जनता तक पहुँचाना राइट एल लाइट अफोर्डेबल रेट्स में जनता तक पहुँचाने का इसका काम था जनता के बीच में एल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाना जनता तक अवेयरनेस क्रिएट करना राइट right? कि जिससे कि वो एफिशिएंट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें वो जो आज की डेट में आप देखते होंगे कहीं पर भी आपको शायद हार्डली दिखते होंगे वो लाल वाले जो बल्ब होते हैं ना जब हम लोग छोटे थे तब वो लाल नहीं ऑरेंज वाले बल्ब जो है वो लगा करते थे जो काफ़ी हीट हो जाते थे राइट right? आज की डेट में हम लोग हर जगह एल देख रहे हैं राइट right? एल के सी वाले जो लैम्प वगैरह होते हैं तो वो सब हम लोग देख रहे हैं राइट right? तो वो बड़े वाले बल्ब क्यों बंद हो गए बनना राइट right? उसकी वजह यह है कि वो जो बड़े वाले जो बल्ब हुआ करते थे ऑरेंज कलर की लाइट जो फेंकते थे जो कि बचपन में आप लोगों ने थिंक आई थिंक नोटिस किया होगा राइट right, आज की रेट में कहीं नहीं हार्डली दिखाई देते हैं हार्डली राइट right, उसकी रीजन क्या है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो लाइट तो फेंकते ही फेंकते हैं बट उसके साथ हीट के लिए भी वो कंज्यूम करते हैं क्योंकि आप उसको पकड़ोगे तो बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं वो राइट right, तो साथ ही साथ वो हीट में भी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं तो इसीलिए एनर्जी एफिशियंट इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो सरकार ने लाना शुरू किया प्रमोट करना शुरू किया राइट right, इन सब इक्विपमेंट्स को जो है वो यूज किया जाए जनताओं के द्वारा क्योंकि अगर वो यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली उनके बिजली का बिल जो है वो भी घटेगा और एनवायरनमेंट को भी इससे
इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जिसके जिसका इस्तेमाल करके बिजली हमारे घर तक पहुँचाई जाती है बट मेनली तौर पर कन्वेंशनल तरीके से कोयले को जलाकर पहुँचाई जाती है राइट right? तो इसीलिए ये इस प्रकार के इनिशिएटिव लाए गए कि कोयला कम जलेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी कम होगा सी ओ टू का एमिशन कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि क्लाइमेट चेंज जो कि आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं उस पर भी हम लोग जीत हासिल कर पाएंगे राइट right? तो इसीलिए एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों का बिजली का बिल जो है वो कम आए राइट right? तो उसको ध्यान में रखते हुए इस उजाला स्कीम को लाया गया था इसका मेन मकसद ये था कि लोग अपने घर में एल लाइट्स वगैरह लगाएं राइट right? और ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज करें जो कि कम से कम बिजली कंज्यूम करें उससे दोनों का फायदा होगा एनवायरनमेंट का ही फायदा होगा और लोगों की बिजली का बिल भी रिड्यूस होगा ठीक है ना अब मेनली इंपॉर्टेंट चीज उजाला स्कीम को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये एनर्जी एफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा ई के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है और ये वाली जो दूसरी स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये इसको भी ई ही इंप्लीमेंट करती है ठीक है तो ई क्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर उस उसकी एक बेसिकली पी कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये हम लोग को देखने को मिलती है कंपनी है ये बेसिकली जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है राइट तो एक जॉइंट वेंचर है ये ठीक है तो ये चीज़ आप याद रखना कि उजाला स्कीम जो है उसको ई के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है और एस एल एन पी स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम तो ये भी जो प्रोग्राम है ये भी ई के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है अब एस एल एन पी प्रोग्राम क्या है गाइस तो ये दोनों ही स्कीम जो है वो एक ही दिन शुरू की गई थी और ये प्रोग्राम जो है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी कंट्री के अंदर 500 से ज्यादा सिटियों के अंदर जो 500 से ज्यादा सिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस कर दिया जाए जो पहले के समय पर भी जो स्ट्रीट लाइट हुआ करती ना सेम एग्जाम्पल दूंगा मैं ऑरेंज कलर का पहले के समय में स्ट्रीट लाइट आप देखते हो कि ऑरेंज कलर की ज्यादा होती थी राइट वो ऑरेंज कलर के बड़े 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 बल्ब जो है वो लगाए जाते थे हेलोजन लगाई जाती थी अब क्या हो गया सब चेंज हो गया व्हाइट लाइट हम लोग को देखने को मिलती है राइट जो कि एलईडी बल्ब के सोर्स के थ्रू जो है वो हम तक पहुंचती है राइट तो ये क्या हो रहा है तो ये एलईडी हर जगह क्यों लगाई जा रही है एनर्जी एफिशिएंसी और वही सेम रीजन है जो मैंने आपको पहले दिया था कि कोयला जो है वो कम जलेगा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी एनवायरमेंट कम जो है वो हार्म होगा राइट तो ये इसका मेन उद्देश्य है ये एस को लाया गया था आई थिंक आप समझ गए हो ये चीज आपको समझनी जरूरी थी और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट को एलईडी लाइट से रिप्लेस कर देना है राइट तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी और इसकी जो है वो फिफ्थ एनिवर्सरी थी इन दोनों ही प्रोग्राम्स को फाइव ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं तो एस की अगर हम लोग बात करें जो स्ट्रीट लाइट चेंज करने वाला जो प्रोग्राम था तो उसमें बताया गया है कि वन करोड़ एक करोड़ तीन लाख स्मार्ट एल स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी जा चुकी हैं इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई जगह पर तो इवन सोलार लाइट्स भी इंस्टॉल की गई हैं राइट right, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए अब देखो लाइट इंस्टॉल हुई तो उसके क्या फायदा एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करने किया जा सकता है इसके थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी तो हम लोग को देखने को मिलेगी ही मिलेगी और मिल ही रही है और साथ ही साथ यहाँ पर तेरह हजार से लगभग ज्यादा लोगों को जॉब्स भी मिली है इस प्रोग्राम के चलते तो इसके बहुत सारे फायदे हम लोग को देखने को मिले तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ एमिशन का राइट right? और साथ ही साथ लोगों को जॉब भी मिली अब उजाला स्कीम के अंदर बताया गया कि 36.13 करोड़ एलईडी बल्ब्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सिटीजन को राइट right? तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी तो अब यही बस था इन दोनों स्कीम के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए राइट right? और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सरकार क्या क्या कर रही है मतलब जैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसमें आप ये दो प्रोग्राम्स भी शामिल कर सकते हो अपने मेन्स के आंसर में अब नेक्स्ट न्यूज में बात हो रही है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के बारे में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं राइट तो वैसे ही ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम आया है अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो जिन लोग को ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ उनका एक बार रिविजन हो जाएगा और जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको बता देता हूँ मैं बहुत ईजी तरीके से समझेंगे हम लोग ज्यादा दिमाग पर लोड डालना ही नहीं है देखो भाई एक फैक्ट्री मान लो फैक्ट्री के अंदर कुछ सामान वगैरह बनते हैं और इससे फैक्ट्री से क्या निकलता है धुआं निकलता है ठीक है ये धुआं है मान लो ठीक है अब फैक्ट्री के आसपास रहने वाले जो लोग हैं राइट सोसाइटी है ठीक है अब बात हो रही है ना यहाँ पे सोशल सोसाइटी की बात हो रही है तो यहाँ पर आसपास रहने वाले जो लोग हैं बिल्डिंग्स वगैरह हैं राइट यहाँ पर लोग बाग जो रहते हैं तो उनको इस धुएं से तो डेफिनेटली नुकसान होगा ही होगा राइट तो ये कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है बट ये क्या कर रही है एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचा रही है आसपास के लोगों को
कहीं पे आप देखोगे कि कोई पार्क बना दिया जाता है किसी कंपनी वगैरह के द्वारा क्यों करती हैं ये सब चीज़ें ये कंपनीज वगैरह इनको क्या शौक है पैसे जो है वो सोसाइटी में बर्बाद करने का तो नहीं शौक नहीं है ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बना दी है सरकार ने क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका काम तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है उसको तो सिर्फ पैसे चाहिए वो क्यों मतलब ऐसा पब्लिक के लिए चीज़ें करेगी नहीं करेगी राइट right? बट इसके लिए ऑब्लिगेशन लगाया है सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह के बाकायदा इसकी लिस्ट बनी हुई है कि कहाँ कहाँ पर कंपनीज को कितना कितना काम करना है किस किस जगह पर ये सब काम करना है और इवन इसके अंदर कई सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे कि कुछ कंपनीज वगैरह हैं उनके पास टाइम नहीं है कि पार्क बनवाना या ग्राउंड बनवाना है इस प्रकार की सोसाइटी के लिए चीज़ें करना तो ये क्या करते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में या उन फलाना मिनिस्ट्री के अकाउंट में पैसे पहुँचवा देते हैं राइट right? तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम्प्लीट कर देते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को कॉर्पोरेट सेक्टर के अंडर देखने को मिली थी बट अब क्या हो गया सेम वैसे ही साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम जो है वो अब आने वाला है बहुत ही जल्दी सेंटर जो है वो एक लिस्ट बनाने वाली है जिसमें अब जितने भी साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैं राइट right? तो उनको क्या करना पड़ेगा सोसाइटी को रिटर्न करना पड़ेगा काफी सारी चीजें जैसे कि जो साइंटिस्ट रिसर्चर हैं और यहां पर सभी साइंटिस्ट रिसर्चर्स की बात नहीं हो रही जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सभी लोग इन्वॉल्व नहीं है उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं अलग राइट right? वैसे ही यहां पर यह बोला गया है कि ये उन ही साइंटिस्ट को इसमें इन्वॉल्व किया गया है जिन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर और कौन सी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए साइंटिस्ट रिसर्चर्स को फंडिंग प्रोवाइड करा रही है राइट या फिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोग को देखने को मिल रहा है तो सिर्फ वो रिसर्चर वो साइंटिस्ट जो है उनको साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा और सोसाइटी को चीज़ें रिटर्न करनी पड़ेगी यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें ऐसा आविष्कार करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे कि डायरेक्टली पब्लिक को फायदा मिले राइट तो इसको देखते हुए एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम बनाया गया राइट अब दो चीज़ हमने देख ली साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप आई थिंक आपको इजी तरीके से मैंने आपको समझाया सी एस के बारे में आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं सी को लेकर कि यार ये सी क्या है हुआ बना देते हैं उसको राइट बट कुछ नहीं अगर आप बाकी में हुआ तो है वो अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ो वर्ड टू वर्ड तो आपको बिल्कुल हवा लगेगी यार ये क्या है बट ये बहुत ईजी चीज़ है राइट जिसको आसानी से आई थिंक आप, आप समझ चुके हो और आप कभी भी आप भूलोगे नहीं इसके बारे में कि सी आखिरकार होता गया है नेक्स्ट यूज में बात हो रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में अब ये स्कीम हम लोग न्यूज़ में क्यों देख रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट पहली स्टेट गवर्नमेंट बन गई है हमारी कंट्री की जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेब पोर्टल है जो वेबसाइट है उससे अपने लैंड रिकॉर्ड्स को जो है वो लिंक कर दिया है इंटीग्रेट कर दिया है राइट तो ये महाराष्ट्र की हम लोग को ये मैंने कि चीज़ आपको प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएगी और इवन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जो हम लोग बात करेंगे उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है ठीक है तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेम्स में क्या क्या चीज़ आपके काम की होने वाली है अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लें पहले भी मैं आपको इस स्कीम के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ बट काफ़ी समय हो चुका था तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम से क्या सुन में आ रहा है फसल फसल यानी कि क्रॉप राइट right? और बीमा बीमा करवाते हैं ना हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है राइट right? जिससे कि अगर जो किसान है उस अगर कोई डिजास्टर के कारण जो है उसकी अगर क्रॉप खराब हो जाते हैं फसलें उसकी खराब हो जाती है अगर जैसे कि किसी एरिया पर कोई कीड़ा आ गया राइट right? उस कीड़े ने पूरे क्रॉप्स उसकी खराब कर दी है तो एटलीस्ट उसके क्रॉप का अगर उसके पास इंश्योरेंस होगा यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके तहत वो उसने इंश्योरेंस करवा के रखा होगा अपनी फील्ड का अपने क्रॉप का तो डेफिनेटली उसको बैंक जो है वो या फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसे उसको वापस कर देगी तो उसका क्या होगा उसका कोई लॉस नहीं होगा जैसे कि हम लोग अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी जेब से मात्र कुछ चंद रुपए लगते हैं राइट प्रोसेसिंग फीस के तौर पर कुछ कुछ यानी कि सौ पाँच से हज़ार रुपये तक लगते हैं और हमारी गाड़ी वापस बन के सही हो जाती है राइट वो कंपनी बना के दे देती है हम लोग को तो ये क्या हुआ हम लोग का कोई नुकसान नहीं होता ऐसे ही फार्मर्स के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया था राइट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाई गई थी कहा कब लाई गई थी सन 2016 के अंदर अब इसमें जैसे कि हम लोग कोई इंश्योरेंस स्कीम को अवेल करते हैं तो हम लोग को कुछ प्रीमियम देना रहता है राइट और बिना प्रीमियम दिए तो कोई स्कीम हमको मिलती नहीं है जैसे कि जो गाड़ी का इंश्योरेंस
राइट और किसान की तरफ से मात्र इतना ही प्रीमियम आता है तो ये तीनों चीजें आप याद रखना कि कितने कितने प्रीमियम इस स्कीम के लिए किसानों को देना है ठीक है अब इस स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव तो मैंने भी आपको जो है वो इजी तरीके से समझाने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव बताई दिए कि किसान को एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर होगा क्योंकि अगर उसकी क्रॉप खराब हो जाते हैं कोई कीड़ा लग जाता है कोई भी डिजास्टर आ जाता है बारिश बहुत ज़्यादा हो गई क्रॉप फसलें जो है उसकी खराब हो गई तब क्या होगा उसको इनकम सिक्योरिटी हो जाएगी उसके पास उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा फार्मर्स के पास कि अगर कहीं उसको लॉस होता है या कोई डैमेज होता है राइट तो उसको इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी भरपाई कर देगी तो उसको जो है वो लोन देने में आसानी होगी क्योंकि कई सारे किसान लोन नहीं भर पाते उसका कारण यही है राइट क्योंकि उनकी फसलें अगर खराब हो गई कुछ या इस प्रकार का अनफोर्सिन इवेंट हो गया इंसिडेंट्स हो गया तो उसको बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता है तो ये इसके ऑब्जेक्टिव ये सब चीज़ें मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है राइट तो ये सब चीज़ें याद रखना साथ ही साथ फार्मर की इनकम स्टेबलाइज रहती है फार्मर्स जो है गई उसको इंकरेजमेंट मिलती है कि वो नई नई टेक्निक्स जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है उसको अडॉप्ट कर सकता है वो क्योंकि उसको डर नहीं रहेगा राइट कि अगर उसकी फसल भी अगर खराब हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आर देयर जो उनको सपोर्ट करेंगी राइट इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्रेडिट का फ्लो जो है वो बरकरार रहता है ये एक बहुत बड़ी समस्या थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्रेडिट के फ्लो की राइट तो वो इस स्कीम के थ्रू जो है वो फुलफिल हो गई तो ये इसकी हम लोग ने इन स्कीमों की अच्छाई देख ली राइट और ये स्कीम क्या है उसके बारे में हम लोग को आइडिया मिल गया और गई यहाँ पर यह भी चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ पर कंपल्सरी बोला गया है कि उन किसानों के लिए ये स्कीम कंपल्सरी है मैंडेटरी है जो किसान क्रॉप लोन लेते हैं राइट right, अब इसमें कुछ एरियाज़ वगैरह भी हैं उसको भी यहाँ पर सरकार ने बताया हुआ है कि किस कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर जो किसान जो है वो खेती किसानी करते हैं तो उन किसानों को भी इस स्कीम को लेना ही लेना है यानी कि उनके लिए भी मैंडेटरी अब ये कौन से एरिया होंगे तो लॉजिकल सेंस ये बोलता है कि एरिया ऐसे हैं जो कि डिज़ास्टर प्रोन एरिया है जैसे कि ड्रॉट प्रोन एरिया होता है जहाँ पर सूखा काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है राइट right, तो ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जिसको आइडेंटिफाई किया हुआ है सरकार ने उसकी लिस्ट बनाई हुई है कि यहाँ यहाँ पर रहने वाले जो किसान हैं उनके लिए ये स्कीम मैंडेटरी यानी कि उनको लेना ही लेना है ये स्कीम राइट और साथ ही साथ कुछ क्रॉप्स वगैरह भी जो है वो लिस्ट किए हुए हैं सरकार के द्वारा और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में अगर सरकार चाहेगी तो वो किसी भी किसान को जो है वो इस कैटेगरी में डाल सकती है राइट टाइम टू टाइम जो है ये अपने प्रोविजंस को चेंज कर सकती है दूसरे किसानों को भी इसमें ऐड कर सकती है एक नोटिफिकेशन वगैरह के थ्रू अब ये स्कीम जो है वो वॉल्ट्री स्कीम है बाकी दूसरे सभी किसानों के लिए क्योंकि देखो क्रॉप लोन वाले किसानों के लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसान लोन नहीं भर पाए कोई डिजास्टर आ गया उनके ऊपर तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है कि उनके जो बेसिकली नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को खड़ा किया हुआ है कि वो इनकी किसानों का अगर लॉस वगैरह होता है क्रॉप क्रॉप वगैरह के फील्ड वगैरह जो है वो उनकी खराब वगैरह हो जाती है तो ये स्कीम वगैरह जो है वो उनको सपोर्ट करेंगे राइट तो ये इस पर्पज़ से जो है वो पूरा ओवरऑल बनाया गया तो और बाकी जिस भी किसान को लेना है वो उनके लिए वॉल्ट्री है उनकी इच्छा अनुसार जो है वो ले सकते हैं राइट तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है बाकी कंपलसरी किन के लिए है वो बस थोड़ा सा आप लोग को याद रखने का है अब देखो गई इतना हम लोगों ने इस स्कीम की अच्छाइयों के बारे में जान लिया बट गई आपको सुनकर शौक लगेगा कि ये स्कीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली आज की रेट में ये स्कीम एक अनसक्सेसफुल स्कीम की तरह हम लोग को देखने को मिल रही है बर्बाद है ये स्कीम वो उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत सारी वजह है तो काफ़ी सारे चैलेंजेस ये स्कीम झेल रही है आज की रेट में उसका सबसे पहला चैलेंज ये है कि ज़्यादातर किसानों को ये ऐड ही नहीं कर पाई क्योंकि कई काफ़ी सारे किसानों को इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं है राइट right. दूसरी बात हम लोग को देखने को मिलती है प्रॉपर डेटा वगैरह नहीं है यहाँ पर इस स्कीम के अंदर यानी कि प्रॉपर इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है इसका डेटा वगैरह तो ये काफ़ी ताजुब वाली बात है आज की रेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है बट देन टू प्रॉपर तरीके से इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा और आपको पता होगा कि रिकॉर्ड कौन लोग नहीं करते हैं जो करप्टेड होते हैं राइट right? और इसके अंदर करप्शन का एक बहुत बड़ा रोल हम लोग को देखने को मिलता है वो स्पेशली उसमें देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे करप्टेड ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं वो जानबूझकर किसी एरिया को या किसी किसान को अपने साथ इन्वॉल्व करके किसी एरिया को जो है वो घोषित कर देते हैं कि यार ये यहाँ पे डिजास्टर हुआ था और क्लेम जो है वो निकलवाने की कोशिश करते हैं राइट तो इससे क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और इसलिए काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज से हट गई हैं राइट बाहर ड्रॉप आउट कर दिया उन्होंने इस स्कीम के साथ लिंक करने के लिए राइट क्योंकि उसको उनको नुकसान दिखाई दे रहा है वो उनको लग रहा है कि यार ये तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है और सेकेंडली बड़ा नुकसान ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर नहीं दे रहा है राइट right, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स तो अपना शेयर नहीं देती जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बता
जो भी हमने हम लोगों ने जो इंश्योरेंस स्कीम ली होगी वो खत्म हो जाएगी नल इन्वॉल्ड हो जाएगी वो क्योंकि प्रॉपर टाइम पे प्रीमियम नहीं भरा जा रहा तो ऐसी चीज़ यहाँ पर हो रही है काफ़ी ज़्यादा राइट तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं और काफ़ी कम नोटिफाइड क्रॉप्स हैं यानी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ एरिया होगा और कुछ नोटिफाइड क्रॉप्स होंगे तो इसमें भी काफ़ी कम नोटिफाइड क्रॉप्स यहाँ पर रखे गए जिसके कारण से किसान इसका प्रॉपर भरपूर फायदा उठा नहीं पाते क्योंकि हर एक क्रॉप के लिए अवेलेबल नहीं है तो ये भी एक बड़ा इशू है राइट और इसका एक्चुअल प्रीमियम रेट्स काफ़ी ज़्यादा है अब क्योंकि कंपनी को तो एक्चुअल प्रीमियम रेट चाहिए राइट और जो सरकार जो है वो बोलती है कि इसका प्रीमियम रेट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी होगा तो इसलिए हम जो है वो अपना शेयर दे नहीं पा रहे हैं राइट और अल्टीमेटली नुकसान तो फार्मर को ही हो रहा है तो ये एक बड़ा बहुत ही बड़ा जो है वो फेलियर के तौर पर ये स्कीम बनकर आई है तो ये चीज़ आपको मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना जरूरी था ठीक है ना अब जी पेपर टू से रिलेटेड भी इतने ही टॉपिक्स था हम लोग पेपर थ्री के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर पहला स्मॉक टावर लगाया है और ना ही सिर्फ दिल्ली का ही इंडिया का पहला स्मॉक टावर जो है वो लग चुका है राइट स्मॉक टावर स्मॉक क्या होता है तो स्मॉक इज स्मोक एस एम ओ के ई स्मोक प्लस फॉग स्मोक प्लस फॉग जो होता है वो क्या होता है स्मोक स्मॉक होता है राइट तो यहाँ पर स्मोक जो निकलती है पॉल्यूशन आप जानते हो दिल्ली में कितना ज़्यादा है राइट उसके कारण विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है राइट right, तो इसीलिए ये लगाया गया है टॉवर जो कि क्या करेगा दिल्ली के अंदर स्मोक को जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं जो पल्यूटेंट गैस होती हैं राइट right, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हो गई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गई तो उसको जो है ये सक करेगा और प्यूरीफाई करेगा तो ये एक लार्ज स्केल एयर प्यूरीफायर है बहुत बड़ा एयर प्यूरीफायर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि दिल्ली की हवा को जो है वो प्रदूषण मुक्त करेगा राइट right? और क्योंकि आज की डेट में ठंड ऑलरेडी है तो ठंड में फॉग जमता है और फॉग के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है बट अगर फॉग में स्मोक जुड़ जाए तो विजिबिलिटी और भी ज़्यादा कम हो जाती है तो आप दिल्ली में जानते हो कि काफ़ी मुसीबत है इसको लेकर तो ये पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ये लार्ज स्केल एयर प्यूरीफायर जो है वो इंस्टॉल किया गया है दिल्ली के अंदर तो दिल्ली याद रखना आप दिल्ली के अंदर पहला स्मोक टावर जो है वो लगा दिया गया है ये कार्बन नैनो फाइबर्स को जो है वो सक करेगा हम लोग को देखने को मिलेगा और ये पार्टिकुलेट मैटर्स को जो है वो रिड्यूस करने का काम करेगा अब देखो भाई इसी प्रकार का टावर और दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा टावर जो है वो चाइना के अंदर है राइट स्मॉक टावर जिसका नाम है 100 मीटर का है ये और जियान टावर के नाम से जो है ये जाना जाता है राइट 100 मीटर का टावर है ये चाइना के अंदर राइट और बताया बताया गया है कि 19 परसेंट तक पार्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करने में चाइना का ये टावर सक्सेसफुल हुआ था तो इसी सक्सेस रेट को देखते और ना ही सिर्फ चाइना दुनिया भर में काफ़ी जगह ये स्मॉक टावर बन चुके हैं बट चाइना में सबसे बड़ा दुनिया का स्मॉक टावर है तो वैसे ही ये सब चीज़ें से हम लोग इंस्पायर होकर हम लोग ने भी अपने पास एक स्मॉक टावर लगवा दिया है ये उम्मीद करते हुए कि वहाँ का पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो रिड्यूस हो राइट और पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो इसको देखते हुए तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है नेक्स्ट यूज में बताया जा रहा है कि कर्नाटका के अंदर एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है कहीं इस्टेब्लिश किया जा रहा है याद रखना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कर्नाटका में इस्टेब्लिश किया जा रहा है कर्नाटका का बेसिकली एक छोटा सा टाउन है और ये टाउन का नाम है छल्ला छल्ला करे छल्ला करे इस केरे छल्ला केरे इस टाउन का नाम है राइट काफ़ी छोटा टाउन है ये यहाँ पर ये सेंटर लगाया गया अब ये सेंटर में क्या होगा गई तो यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेस में जाने वाले हैं सन 2022 में आपको आइडिया होगा मैंने पढ़ाया भी था आपको मिशन गगनयान के बारे में कि सन दो में मिशन गगनयान हम लोग को देखने को मिलेगा जिसमें इंडिया की तरफ से पहली बार इंडिया की धरती से ह्यूमन जो है वो स्पेस में जाएंगे अब आप बोलोगे यार इंडिया इंडियन ह्यूमन तो ऑलरेडी जा चुके हैं स्पेस में सबसे पहले इंडियन ह्यूमन राकेश शर्मा है तो आप सभी को पता है जी के आप सभी का स्ट्रांग है राइट बट गाइज वो इंडिया से नहीं गए थे राकेश शर्मा गए थे सॉरी रशिया से और वो एक कॉस्मोनॉट थे अब देखो आप आपने सुना होगा हम लोग हर बार बात करते हैं एस्ट्रोनॉट के बारे में ये वाला भी एक फैक्ट जान लो आप तो जैसे कि हर एक कंट्री का जो ह्यूमन होता है जब वो स्पेस में जाता है राइट right? हर एक कंट्री की जमीन से तो उसके अलग अलग नाम होते हैं जैसे कि मतलब अगर यूएसए से कोई गए तो उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं राइट right? अगर रशिया से कोई गए स्पेस में तो उनको कॉस्मोनॉट बोलते हैं यानी कि वो भी एस्ट्रोनॉट ही है बट वो उनका नाम एक अलग है कॉस्मोनॉट वैसे ही इंडिया से अगर कोई स्पेस में जाएगा अभी तक कोई गया नहीं है इंडिया की जमीन से इंडिया की धरती से कोई पर्सन कोई मैन अब पहली बार दो में मिशन गगनयान के थ्रू एक मतलब बेसिकली अभी एट प्रेजेंट जो है वो चार इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग इनको यहीं पर दी जाएगी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में राइट right? तो ये फिर यहाँ पर ट्रेन होके फिर बाद में स्पेस में जाएंगे तो इंडिया की ज़मीन से जो स्पेस में जाएगा उसको क्या बोलेंगे
राइट तो ये चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में ठीक है मिशन गगनयान पहले भी मैं आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ राइट और उसमें हमारी इंडिया हमारी इंडियन ज़मीन से इंडिया की धरती से पहली बार कोई ह्यूमन स्पेस में जाने वाले हैं और इंडियन एयरफोर्स से चार इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है और इनको ट्रेनिंग देने के लिए एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है वो शुरू करने की बात की गई है और ये हम लोग को कर्नाटका में देखने को मिलेगा ठीक है ना तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पता होनी चाहिए अब सरस एम के के बारे में यहाँ पर बात हो रही क्या है ये एयरक्राफ्ट है ये और बताया जा रहा है कि लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये राइट जिसको इंडिया की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया है और बताया जा रहा है कि 19 सीटर एयरक्राफ्ट है ये 19 सीटर हम लोग को एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि इसकी टारगेटेड कॉस्ट है मात्र 50 करोड़ रुपए मात्र 50 करोड़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्नीस सीटर का जो स्पेस होता है एयरक्राफ्ट होता है सॉरी तो वो बेसिकली इस कीमत से बीस से पच्चीस या उससे ज़्यादा महंगा होता है बट हम लोगों ने जो है काफ़ी सस्ते रेट में जो है वो लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना दिया है सीटर का ये एयरक्राफ्ट है जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ के आसपास बताई जा रही है या उससे कम हम लोग को देखने को मिलेगी ठीक है एंड गई बस आज के इतने ही टॉपिक्स थे और मैंने आपको जितनी भी न्यूज़ समझाई हैं टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो आ, आप इस लेक्चर को अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दीजिएगा ठीक है बट अभी रुकिए जाना नहीं है किसी को भी क्योंकि अभी मैं आपको कुछ जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स दूंगा एज अ होमवर्क जिसको आपको कम्प्लीट करना है राइट तो सबसे पहले टॉपिक है मिशन गगनयान के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था थोड़ी बहुत चीज़ें इंडिया की पहली ह्यूमन मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम मिशन गगनयान जो है राइट 2022 में लॉन्च किया जाएगा ये तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िए नोट्स वगैरह बनाइए औरंगजेब बीबी का मकबरा के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था राइट तो उसी के लिए ये टॉपिक है औरंगजेब का तो औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है डिटेल में राइट कि उसने क्या किया क्या उसका शासनकाल था क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं राइट तो उसके बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा तीसरा उड़े देश का आम नागरिक एक स्कीम है गाइस अभी ये स्कीम न्यूज़ में इसलिए भी थी क्योंकि एक तो एयर पैसेंजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो ये चाह रही हैं सरकार से कि उड़ान स्कीम के अंदर उन्होंने जितने भी खर्चे किए हैं जो भी प्लान्स वगैरह बनाए हैं राइट और जितनी भी एयरलाइंस वगैरह में सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करी है नए नए जो रूट्स वगैरह बनाए हुए हैं तो उसको पब्लिक को जो है वो ओपन किया जाए पब्लिक के लिए उसको जो है वो सामने लाया जाए पब्लिक के लिए तो एक ट्रांसपेरेंसी की डिमांड जो है वो एयर पैसेंजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है सरकार से ठीक है तो उड़े देश का आम नागरिक आपको पढ़ना है और एक और टॉपिक के लिए ये न्यूज़ मतलब ये बेसिकली जो एक और न्यूज़ है इसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो यही हम लोग ने अभी पढ़ा ना सरस एम के टू एयरक्राफ्ट के बारे में जिसमें मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सस्ते रेट में ये एयरक्राफ्ट जो है वो बन के तैयार हुआ है राइट तो ये सपोर्ट करेगा उड़े देश के आम नागरिक को भी राइट क्योंकि इसी के लिए इसको बनाया गया क्योंकि सस्ते एयरक्राफ्ट होंगे और सस्ती टेक्नोलॉजी से बनेंगे हमारे इंडिया में ही एयरक्राफ्ट बनेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि ऑब्वियस ही बात है कि उसके एयर टिकट चार्ज जो है कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी कम रहेगा ठीक है और साथ ही साथ उड़े देश का आम नागरिक काफ़ी शानदार स्कीम थी जिसके बारे में पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ राइट थोड़ा सा इसको आप पढ़िएगा क्योंकि आज की रेट में ये स्कीम के चलते ही हम लोग देख रहे हैं कि एयरलाइंस के कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो गए पहले के समय में एयर टिकट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हुआ करती थी आज की रेट में एयर टिकट की कॉस्ट मुश्किल से जो हमारे ट्रेन का जो थर्ड ए होता है उससे थोड़ा सा और ऊपर ले लो हल्का फुल्का तो आपको उतनी ही पड़ती है टिकट राइट तो थर्ड एसी से बस थोड़ा सा ज़्यादा एक्जैक्टली थर्ड एसी भी नहीं कहूँगा मैं कि थर्ड एसी की कॉस्ट में मिल रहा है थोड़ा सा ज़्यादा आप मान के चलो बस उतने में आराम से मिल जाती तीन एक महीने तीन एक महीने पहले अगर आप मतलब एयरलाइन टिकट बुक कर लेते हो तो काफ़ी सस्ते में आपको पड़ती काफ़ी चीप पड़ती है राइट तो उसके बारे में आपको आइडिया है ही तो ये इतनी सस्ती इतनी चीप एयरलाइन की टिकट कैसे हुई है ये स्कीम के तहत और जगह जगह पर एयर कनेक्टिविटी भी शुरू करी है सरकार ने इस स्कीम के थ्रू राइट एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए हैं जिन जगह पर एयर कनेक्टिविटी नहीं थी वो अवेलेबल करवाई है एयर कनेक्टिविटी तो ये काफ़ी शानदार स्कीम है तो इसके बारे में आपको पढ़ना बनता ही है इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात हो रही है जिस डील को बोला जाता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 की ये डील थी इसके बारे में पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसमें ईरान को कहा गया था कि ईरान अपने यूरानियम जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर दे उसको कम कर दे क्यों कर दे क्योंकि यूरानियम से बनता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हम लोग को देखने को मिलती है क्योंकि यूरानियम एक बड़ा सोर्स है न्यूक्लियर बनाने का तो और इस सभी कंट्री को ये बात पता थी और 2015 का जो समय था वो ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा समय था ईरान के जो है वो ये समझ लो आप उसकी इकोनॉमी ख़त्म पे थी बस ये मान के चलो आप तो वो जो
कि ईरान ने जो है वो धमकी दे दी थी पूरे वर्ल्ड को कि वो ये डील जो है ईरान न्यूक्लियर डील 2015 के नाम से जो डील जानी जाती है तो उसको जो है वो कैंसिल कर देगा उससे बाहर निकल आएगा क्योंकि यू ने ईरान के ऊपर जो है वो ऑलरेडी सेंक्शन लगा दिए थे इकोनॉमिक सेंक्शन जिससे कि ईरान दूसरी किसी कंट्री के साथ इकोनॉमिक डील जो है वो नहीं कर पा रहा था राइट तो इसीलिए फिर उसने बोला कि यार पहले भी 2015 में मेरी इकोनॉमी की बारह बजी हुई थी और अभी भी फिर से वही समय आ गया वैसे ही तो मैं फिर क्यों इस डील को फॉलो करूं तो उसने ये चीज़ बोली और अभी रीसेंट पास में मैंने आपको कल परसों की ट्यूटोरियल में आई थिंक एक्सप्लेन किया है हमने बात करी थी कसम सोलेमानी के बारे में ईरान का जो मिलिट्री जनरल है तो उसको इराक के अंदर यू ने एयर स्ट्राइक के दौरान मार दिया तो उसका गुस्सा खाते हुए अब इसने अभी एट प्रेजेंट की न्यूज़ में बता रहा हूँ अब इसने बोला कि ये अब इस डील से छुटकारा पा लिया इसने इस डील से निकल गया यानी कि अब ये यूरेनियम प्रोडक्शन जो है वो अपना बढ़ा देगा राइट right? तो ये चीज़ आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है और ये डील थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरी प्रीवियस पी में आपको ये स्कीम जो है वो यानी कि एग्रीमेंट जो है वो मिल जाएगा ठीक है ना तो बस फिर आज के लिए इतना ही था और अगर आप ये चारों टॉपिक्स को कवर कर लो कंप्लीट कर लो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बता देना सर होमवर्क डन होमवर्क फिनिश तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने होमवर्क कर लिया है अब रही बात इस लेक्चर के पीडीएफ की गई तो इस लेक्चर की पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम या कॉल करके इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटीरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है तो चलिए फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए बबाई टेक केयर है ग्रेट डेट टाटा